हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुड इवनिंग मैं आपका रवि हिरानी आप देख रहे हैं रविस माइक्रोबायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट फाइव डेवलपमेंटल बायोलॉजी में से बहुत ही अच्छा सा टॉपिक रीजेनरेशन यह टॉपिक पढ़ के आपको बहुत ही मजा आने वाला है रीजेनरेशन का मतलब क्या कि मान लीजिए कोई अगर आपका कट गया कोई टूट गया आप देखते होंगे नॉर्मली लीजर्ड में कि वो अपनी जो पूछ है जो टेल है वो इजीली रीजेनरेट कर सकती है आफ्टर द डिग्रेडेशन तो वैसा ही कौन कौन से ह्यूमन में भी है बहुत सारा के टाइप है अलग अलग टाइप के रिजेनरेशन में अलग अलग ऑर्गन या फिर अलग अलग तरीके से रिजेनरेशन होता है तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे ये सी के सिलेबस का यूनिट फाइव में इंक्लूड होता है लेकिन ये सभी के लिए ये तो मैंने सिर्फ स्पेसिफाई किया तो ये सी एस आर के मेरे नोट्स हैं एम बी अगर आपको चाहिए तो आप मेरा कॉन्टेक्ट व्हाट्सअप में इस नंबर पे कर सकते हैं आपको नोट सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे फोर नाइन्टी नाइन जिन में आपको मिलेगी यूनिट वाइज क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट बी के लिए स्पेशल मटेरियल बनाया है और बहुत से एम बी टॉपिक्स चले बात करते हैं रीजनरेशन नेचुरल एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रीग्रो डैमेज और लॉस पार्ट ऑफ बॉडी और टू रिकॉन्स्टिट्यूट द वोल बॉडी फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट ड्यूरिंग द पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ यानी कि आफ्टर द आपका बर्थ हो जाने के बाद पोस्ट एम्ब्रियोनिकली यानी कि एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद क्या होता है अगर कोई भी ऑर्गन में आपने डैमेज आ गया या फिर कुछ भी आ गया तो नेचुरली ट्रांसप्लांटेड नहीं नेचुरली वो रीग्रो करने की जो एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं रीजनरेशन ये स्पेशली नेचुरली होता है जो हम आर्टिफिशियली करते हैं उसको तो हम कुछ और ही कहते हैं उसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसको बोलते हैं रिफर्स टू द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर एम्ब्रियोजिनेसिस यानी कि एम्ब्रियोजिनेसिस के बाद के पीरियड को क्या बोलते हैं पोस्ट एम्ब्रियोनिकल पीरियड अथवा प्री यानी इसके पहले का दिस नॉर्मली इंक्लूड एक्सटेंसिव ग्रोथ पैटर्निंग मोर्फो मोर्फोजिनेसिस एंड द मेंटेनेंस ऑफ द एडल्ट फॉर्म तो रीजनरेशन में मेनली होता क्या है तीन चीजें होती है पहले कोई भी सेल यानी कि मान लीजिए आपका हाथ कट गया तो उसके वहां पे सेल्स तो बहुत सारे चाहिए तभी नया हाथ आएगा तो उसके लिए ग्रोथ होगा फिर होगा मोर्फोजिनेसिस यानी कि वो सेल जो हाथ में हमें मसल सेल चाहिए उसमें कन्वर्ट होंगे क्योंकि पहले तो स्टेम सेल होंगे जिसका तो कोई डिफ्रेंशिएशन हुआ नहीं होगा जिसका तो उसे काम पता नहीं होगा कि उसको क्या सेल बनना है तो फिर होगा मोर्फोजिनेसिस और फिर होगा डिफ्रेंशिएशन की परफेक्ट कौन सा सेल उसको बनना है वो वो सेल बन जाएंगे फिर आता है रीजनरेशन कैपेसिटी हाई तो किन लोगों में रीजनरेशन कैपेसिटी भगवान ने बहुत ही हाई दी है गिफ्टेड दी है तो प्रोटोजोन स्पॉन्जिस और सिलेंडर जो प्राइमरी तरह के ऑर्गेनिज्म है प्राइमरी फाइलम से जो बहुत ही प्रिमेटिव प्रोटोजोन स्पॉन्जिस एंड सिलेंडेटा उसमें से बहुत अच्छी सी जो रीजनरेशन पावर हमें देखने को मिलती है सिंगल सेल में से पूरा का पूरा क्या बन जाता है बॉडी बन जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है कब जब फेवरेबल कंडीशन मिले तब क्योंकि वो तो इंसान है जो काम करने जाएंगे उस पर क्या है अगर अच्छी कंडीशन मिली तो क्या हो जाएंगे बढ़िया से वो रिजेनरेट हो जाएंगे अगर अच्छी कंडीशन नहीं है तो वो खुद फ्रेगमेंट हो जाते हैं कहीं से अगर आप एनिमल देखें तो उनमें क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन हो तो वो खुद पूरा बॉडी फ्रेगमेंटेड कर लेते हैं और छीन जाते हैं पूरी जगह पे छा जाते हैं लेकिन जब भी उन्हें अच्छी कंडीशन मिलती है तो वो जहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हुआ था वो खुद एक फ्रेगमेंट पूरा का पूरा बॉडी बना लेगा ये खास है रिजेनरेशन की बात तो रीजनरेशन का अगर एग्जांपल देखें तो प्लेनेरिया एंड हाइड्रा बहुत ही अच्छा एग्जांपल है स्मॉल पीस कैन रीजनरेट वॉल बॉडी किस में प्लेनेरिया और हाइड्रा में प्लेनेरिया का जब तक मुझे पता है अगर आप प्लेनेरिया के 289 एटी नाइन पीसीस कर दो सिंगल प्लेनेरिया के जो बहुत ही छोटा है उसके 289 एटी पीस कर दो तो टू पीस डिफरेंट डिफरेंट टू एटी बन जाएंगे ये बहुत ही बड़ी खासियत उसमें एक और अगर खासियत की बात करूँ तो अगर आपने कर दिए टू एटी तो उन सारे जो नए बनेंगे टू एटी नाइन प्लेन एरिया उनमें सारों में सेम टू सेम ब्रेन पावर होगा यानी कि जो याद शक्ति उनकी पहले थी जो याद उन्होंने पहले किया था उन सब में होगा यानी कि हर एक सेल प्लेन एरिया का स्टेम सेल की तरह बिहेव करता है स्पॉन्जिस एंटायर बॉडी कैन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द आइसोलेटेड बॉडी सेल किस में स्पॉन्ज में अब बात हो रही है स्पॉन्ज की रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज और लॉस पार्ट बट ऑल्सो बाई कम्प्लीट रीजनरेशन ऑफ एन अडल्ट फॉर्म फ्रेगमेंट और सिंगल सेल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये कंडीशन है स्पॉन्जिस आर रिड्यूस टू स्मॉल फ्रेगमेंट्स अ कम्प्लीट स्पॉन्ज फॉर्म फ्रॉम अ दिस फ्रेगमेंट्स वेन फेवरेबल कंडीशन जैसे मैंने बोला कि अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो ये पूरा एक स्पॉन्ज मान लीजिए ये पूरा क्या हो जाएगा फ्रेगमेंटेड हो जाएगा और पूरी जगह पे छा जाएगा लेकिन जैसे ही अच्छी कंडीशन मिली उसको वो क्या हो जाएगा पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म वापस बन जाएगी
तो मैमल्स में रीजनरेशन बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वह टिश्यू लेवल पे सेल लेवल पे नहीं है अगर बात करें हमारे मैमल में किस चीज में ज्यादा है तो स्किन एंड स्केलेटल जो टिश्यू है उसमें ज्यादा पावर है रीजनरेट क्योंकि वही ज्यादा एक्सपोज होती है आउटर एनवायरमेंट में और वही सबसे ज्यादा डैमेज भी होती है अगर हम माउथ में देखें तो हमारी जो टंग होती है उसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर और रिक्योरिंग पावर होता है हमें टंग में कुछ भी हुआ हो तो वो इजिली अच्छा हो जाता है लेकिन हमारा टंग से बोला हुआ कुछ भी अच्छा नहीं होता वो बैक नहीं आ सकता ये चीज याद रखना एनिमल विथ नो पावर ऑफ रिजनरेशन तो कई लोगों भगवान ने कई लोगों को श्राप भी दिया है जिनमें कोई भी रिजनरेशन पावर नहीं है दो ऐसे बहुत महानुभव है निमेटोर एंड रोटिफर इन दोनों में क्या रिजनरेशन हो ही नहीं सकता एक ऑर्गन का भी एम्फीबियन की बात करें तो रिजनरेशन इज वेल मार्क इन एम्फीबियन लाइक सालमोनेला एंड न्यूट्स दे कैन रिजनरेट लिम्ब टेल एक्सटर्नल गिल्स जो एंड पार्ट आई लाइक लेंस एंड रिटना इन सब चीज को क्या कर सकते हैं ये रिजनरेट कर सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ओनली सर्टेन पार्ट ऑफ बॉडी शो रिजनरेशन तो बहुत सारे एनिमल में क्या है सिर्फ कुछ पार्ट तक ही रिजनरेशन क्या है सीमित है कुछ पार्ट तक ही जैसे कि एनालिट में बात करें जैसे कि अर्थ वो तो रिजनरेशन क्या हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एंटेरियर का एंड और पोस्टेरियर का एंड जो है नुकीला वहां पर हो सकता है अगर मैनी आर्थ्रोपोट की बात करें लाइक स्पाइडर कैन रिजनरेट लिम उनके खाली और खाली पैर ही क्या हो सकते हैं रिजनरेट हो सकते हैं सम मोल्यूस कैन रिजनरेट ओनली द आई एंड हेड तो इस सबके पीछे का कारण क्या है जो चीज सबसे ज्यादा एक्सटर्नली डैमेज होती है वही चीज सबसे ज्यादा रिजनरेशन का पावर भी रखती होगी ये सिंपल कंसेप्ट है तो मैंने अब जैसे स्टेप बोला था पहले ग्रोथ होगा सेल का फिर क्या होगा मोर्फोजिनेसिस और फिर होगा डिफ्रेंशिएशन तो डिफरेंट तो, तो सारी टर्म पहले समझ लेते हैं तो डिफ्रेंशिएशन किसको बोलते हैं मान लीजिए कोई स्टेम सेल है तो स्टेम सेल में से दो सेल बनेंगे डिविजन होने के बाद एक तो खुद स्टेम सेल रह जाएगा और दूसरा सेल क्या बनेगा जहां पे भी ये जाना है वहां पे वो बन जाएगा डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है मान लीजिए आप अभी दसवीं क्लास में हैं तो आप एक स्टेम सेल की तरफ बिहेव करते हैं तो अभी आप साइंस ले सकते हैं कॉमर्स ले सकते हैं लेकिन जैसे आप कोई फील्ड ली लाइक ट्वेल्थ में आए लाइक कॉमर्स लिया तो फिर ट्वेल्थ कॉमर्स किया तो फिर आप क्या कॉमर्स की फील्ड में ही जा सकते हैं फिर मान लीजिए आपने किया उसका बी तो फिर आपकी क्या होती है जो रेंज है वो धीरे धीरे छोटी हो जाती है और आखिर में आप बन गए क्या मान लीजिए एम बी ए कर लिया तो आखिर में आप कुछ बगैर मान लीजिए सी ए कर लिया अकाउंटेंट बन गए तो क्या हुआ आप डिफ्रेंशिएट हो गए अभी आपको साइंस लेना हो तो आप नहीं ले सकते ले सकते लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इसको क्या बोलेंगे डिफ्रेंशिएशन यानी कि आपका जो कोई बनना है आपको वो आपने तय कर लिया है तो डिफ्रेंशिएशन क्या है कि आपने तय कर लिया इट इज अल्फ मेच्योरेशन सेल्फ मेच्योर और तय कर लिया कि मुझे यही बनना है सेल्फ स्पेसिफाई टू परफॉर्म इट स्पेसिफिक फंक्शन तो सेल मेच्योर होगा और सेल का फंक्शन डिसाइड होगा तो अब जैसे ही सेल का फंक्शन डिसाइड हो गया तो अभी क्या होगा उसकी डिवीजन जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्टॉप हो जाएगा वो डिवाइड नहीं हो पाएगा याद रखना कभी भी डिफ्रेंशिएटेड सेल डिवाइड नहीं हो सकता ओनली अनडिफ्रेंशिएटेड जिसको बोलते हैं स्टेम सेल वही डिवाइड हो सकता है ये था डिफ्रेंशिएशन अभी डी डिफ्रेंशिएशन किसको बोलते हैं वापस कहानी मान लीजिए एक बार सेल स्केलेटल में बन गया यानी कि स्केलेटल सेल है मान लीजिए स्केलेटल सेल है तो ये क्या हुआ अभी होगा डी डिफ्रेंशिएशन यानी कि वो वापस स्टेम सेल की ओर जाएगा जहां उसको पता नहीं है कि क्या बनना है सेल रीगेन एबिलिटी टू डिवाइड अगेन यानी कि वो फिर से डिवाइड हो सकता है वापस जाएगा उसको बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन अभी री डिफ्रेंशिएशन ये बहुत ही सिंपल टर्म है पहला था डी डिफ्रेंश पहला था डिफ्रेंशिएशन यानी कि वो फिक्स बन गया फिर आया डी डिफ्रेंशिएशन यानी कि फिक्स में से पीछे क्या बन गया जो वैसा था वैसा जिसको मालूम नहीं है क्या बनना है फिर री डिफ्रेंशिएशन यानी कि यही सेल क्या होगा फिर से डिफ्रेंशिएट होगा इसको बोलते हैं री डिफ्रेंशिएशन पहले होगा डी डिफ्रेंशिएशन फिर होगा री डिफ्रेंशिएशन तो अगर बात करें री जनरेशन की तो तीन तरह के टाइप है मोर्फालेक्सिस एपीमोर्फोसिस एंड कंपेंसेटरी बहुत ही ईजी टाइप है तो पहले बात करते हैं मोर्फालेक्सिस इन मोर्फालेक्सिस देर इज अ लिटल न्यू सेल डिविजन यानी कि बहुत ही कम जो सेल वो डिवाइड होंगे ग्रोथ एंड री जनरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर अकर मेनली बाय रेपेटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू एंड द री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाउंड्रीज यानी कि मान लीजिए ये कोई टिश्यू है इसमें से इतना जो भाग है वो निकल गया है वो ऐसा बन गया है तो यहाँ पे क्या होगा शायद ग्रोथ हो होगा भी और नहीं होगा यानी कि अदर सेल क्या हो जाएंगे री पैटर्न हो जाएंगे यानी कि वो अब ऐसा बना लेंगे फिर से छोटा तो छोटा लेकिन क्या हो जाएगा री पैटर्निंग हो जाएगा न्यू ग्रोथ की कोई गारंटी नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा री पैटर्निंग तो एग्जाम्पल क्या है इसका हाइड्रा अभी इसका मेन काम क्या है रीपै
स्ट्रेटेजिक पॉइंट वो है मेन रीपैटर्निंग होगा एग्जिस्टिंग टिश्यू का टिश्यू का न्यू ग्रोथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता लिटल और नो सेल डिविजन और रीस्टेब्लिशमेंट होगा बाउंड्री का फिर दूसरा टाइप है एपीमोरफोसिस ये परफेक्ट टाइप आप रीजनरेशन का बोल सकते हैं डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एडल्ट स्ट्रक्चर टू फॉर्म अन अनडिफ्रेंशिएटेड मास तो पिछले वाले में अगर हम देखें तो क्या था रीपैटर्निंग यानी कि मान लीजिए इतना भाग चला गया तो अभी जो बनेगा जो गोल तो बनेगा यानी कि डी रीपैटर्निंग तो होगा लेकिन छोटा होगा क्योंकि जितने सेल गए हैं उतने तो आने वाले हैं नहीं लेकिन इसमें क्या होगा डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एडल्ट स्ट्रक्चर टू फॉर्म अन अनडिफ्रेंशिएटेड मास सेल दैट बिकम रिस्पेसिफाई यानी कि मान लीजिए ये सेल है यानी कि टिश्यू है इसका इतना भाग चला गया अभी जो बच्चे हुए सेल्स है उनका होगा डी डिफ्रेंशिएशन यानी कि अब ये सारे बन गए स्टेम सेल और फिर से डिवाइड होंगे और फिर से रीडिफ्रेंशिएट होंगे और जितना था उतना ही बना लेंगे यह है उसका काम एपीमोरफोसिस का इट रिक्वायर द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल यानी कि ये सारे सेल डी डिफ्रेंशिएट होंगे और फिर से ग्रो करेंगे फिर से डिवाइड होंगे और फिर से जितना कम हुआ था उतना रिफिल कर लेंगे एग्जाम्पल लिम रिजनरेशन इन सालामंडर तो पहले होगा अनडिफ्रेंशिएशन फिर होगा डी डिफ्रेंशिएशन सॉरी होगा पहले से बात करें तो अनडिफ्रेंशिएट सेल थे डिफ्रेंशिएट हो गए अभी वो चले गए तो क्या होगा जो बच्चे है, हुए सेल है वो हो गए डी डिफ्रेंशिएट फिर हो गए री डिफ्रेंशिएट यहाँ बीच में एक वर्ड और आएगा ग्रोथ यानी कि उन सेल का सेल डिवीजन होगा तो इसमें क्या इनवॉल्व होता है डी डिफ्रेंशिएशन अनडिफ्रेंशिएशन एंड रिस्पेसिफाई ये कुछ टर्म है जो एवरी टाइप की एक ट्रेजिक टर्म हम बोल सकते हैं पिकअप टर्म ये आपको याद रखने क्योंकि अगर आप देखें कोई भी एग्जाम में अगर ये इसके बारे में पूछा जाएगा तो वो टर्म को ही टारगेट करेंगे तो आपको टर्म्स याद रखने के किसमें क्या चीज होती है इसमें कंपल्सरी न्यू ग्रोथ होता है रिप्लेसमेंट होता है तीसरा टाइप कंपनसेटरी रिजनरेशन ये किस में देखने को मिलता है ह्यूमन में टेक प्लेस इन ह्यूमन ऑर्गन आफ्टर द ऑर्गन आर डेमेज और रिमूव और सीज द फंक्शन ये मेनली ह्यूमन में देखने को मिलता है इसका मैं अगर आपको सीधा साधा बताऊं तो आगे बताता हूँ एक लाइन पढ़ लेता हूँ द ग्रोथ कैन बी रिजल्ट इंक्रीज इन सेल साइज अगर ये ग्रोथ सेल साइज में होगा तो इसको बोलेंगे कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी अगर सेल डिवीजन बढ़ेगा तो इसको बोलेंगे कंपेंसेटरी हाइपर प्लासिया अब ये मान लीजिए कि एक इंसान है जिसकी एक किडनी फेल हो गई है तो वहां पर नई किडनी नहीं आएगी लेकिन क्या होगा जो दूसरी किडनी बची है उसमें सेल डिवीजन होगा और वो किडनी बड़ी हो जाएगी उतनी बड़ी या फिर उतना काम करने लगेगी कि वो दो किडनी का काम अकेले कर लेगी ये टाइप मेन कौन सा है रीजनरेशन का कंपेंसेटरी इसको हम रीजनरेशन तो नहीं बोलते लेकिन इसको गेन ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं कि मान लीजिए दो किडनी है एक बॉडी में दोनों काम कर रही है लेकिन ये क्या होगा डैमेज होगी और काम नहीं कर पा रही है तो ये यहाँ पे नई नहीं बनेगी लेकिन ये क्या होगा ये किडनी बड़ी हो जाएगी थोड़ी और दोनों का काम अकेले कर लेगी इसको बोलते हैं कंपेंसेटरी टाइप तो किन हमारे ह्यूमन में किन किन ऑर्गन में रीजनरेशन ऐसा देखने को मिलता है एटिनर ग्लैंड हार्ट मसल लीवर लंग्स पेनक्रियाज में बीटा सेल में मेमोरी ग्लैंड और स्प्लिन और टेस्टिक टेस्टिकल्स इसमें देखने को मिलता है और टेंथ हुआ है थाइरॉइड ग्लैंड लार्ज ग्रोथ फैक्टर चाहिए हॉर्मोन चाहिए इसमें लेकिन इसका अंडरस्टूड नहीं हुआ है कि कैसे एक्चुअली में ये होता है क्योंकि ये ट्रिकी चीज है ये कैसे हुआ होगा इंक्रीज एनजियोजिनेसिस एनजियोजिनेसिस यानी क्या है ब्लड वेसल का बढ़ना अभी मान लीजिए यहाँ पे नया ब्लड ग्रोथ हुआ है लेकिन ब्लड वेसल्स यहाँ से जा रही है तो क्या होगा यहाँ पे ब्लड नहीं मिलेगा तो नई नई वेसल्स का भी बढ़ना जरूरी है इसको बोलेंगे हम एनजियोजिनेसिस एस्टिलेटेड ग्रोथ फॉलो अप पीरियड ऑफ स्लोअर ग्रोथ पर्टिकुलरली एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रेंट डिप्रिवेशन तो इसमें क्या होगा हमने बोला जैसे सेल ग्रोथ बढ़ जाएगा मान लीजिए ग्राफ है तो यहाँ पे पहले क्या होगा सेल का ग्रोथ बढ़ जाएगा अभी कम क्यों होगा कम क्यों होगा क्योंकि वहां पर क्या होगा न्यूट्रेंट कम पड़ जाएंगे कितने न्यूट्रेंट रहेंगे यहाँ तक न्यूट्रिएंट रहेंगे फिर क्या हो जाएंगे न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे इसलिए क्या होगा डेप्रिवेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा सेल डिवाइड बट रिटेन द डिफ्रेंशिएटेड स्टेट यानी कि वो डिफ्रेंशिएटेड स्टेट में ही डिवाइड होंगे अनडिफ्रेंशिएटेड में नहीं तो ये मेरे नोट्स के बारे में आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा जय हिंद जय भारत